এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো আল্লাহ রসুলের অনুগত হই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো আল্লাহ রসুলের অনুগত হই এসো আল্লাহর গুণগান করি এসো তার এই পথে জীবন গড়ি এসো আল্লাহর গুণগান করি এসো তার এই পথে জীবন গড়ি আল্লাহর নাম নিলে তাতে যদি সুখ মিলে আল্লাহর নাম নিলে তাতে যদি সুখ মিলে কেন সেই পথ ছেড়ে দূরে সরে রই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো আল্লাহ রসুলের অনুগত হই এই কোরআনের ছায়া তলে এসে এই কোরআনের ছায়া তলে এসে কত লোক প্রাণ দিল হেসে হেসে এই কোরআনের ছায়া তলে এসে কত লোক প্রাণ দিল হেসে হেসে কোরআনের ছায়া তলে সোজা পথ যদি মিলে কোরআনের ছায়া তলে সোজা পথ যদি মিলে কেন সেই পথ ছেড়ে ভুল পথে রয়ে এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো আল্লাহ রসুলের অনুগত হই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই এসো কোরআনের ছায়া তলে সমবেত হই সম্মানিত সুযোগ্য আজ সম্মানিত সুযোগ্য আজকের এ মহফিলের সভাপতি মহাশয় সামনে বসে থাকা ইসলাম দরদি ইসলাম পিপাসু ভ্রাতৃত্বগণ পর্দানাসীন মা ও ভগ্নীগণ সর্বপ্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমের শুক্রিয়া প্রশংসা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকে এই মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও আল্লাহ রসুলের কিছু বাণী শোনার তৌফিক দান করেছেন তাই সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপর লাখ লাখ শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লি আলহে আল্লাহ বারিক আলহে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদের সামনে সুরা রহমানের কয়েকটি আয়াত তেলাওত করেছি এবং এর সাথে কোরআনের আরেকটি জায়গা থেকে আরেকটি আয়াত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জামাই হদরতে ওসমান গানি রাজি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বখারি শরীফের একটি হাদিস আরবি ভাষায় পাঠ করেছি এ সমস্ত কয়েকটি জিনিসকে অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের গুচ্ছিত কয়েকটি সারাংশ কথাকে আপনাদের সামনে আজকে এই মহাফিলে তুলে ধরছি আমি আপনাদের সামনে সুরা রহমান তেলাবত করেছি এই সুরাটি কোরআন মাঝিদের ফিফটি ফাইভ নাম্বার সুরা অর্থাৎ পঁচপন্ন নাম্বার সুরা এই সুরাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত নিয়ামতের কথা বলেছেন যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করেছেন তাই সেই প্রদানকৃত নিয়ামতের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বলছেন স্মরণ করাচ্ছেন তো এই যে সুরাটি আমাদের পঁচপন্ন নম্বর সুরা এসেছে এর পূর্বে একটা সুরা আছে সেই সুরাটাকে বলা হয় সুরাতুল কামার সেটা চুয়ান্ন নম্বর সুরা এই দুটো সুরা অর্থাৎ কামার সুরা এবং সুরা রহমান কোরআন মাজিদের যতগুলো সুরা এসেছে সেই সুরাগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটিং ভাবে করেছেন এমন ভাবে একটা সেটিং করেছেন এমন ভাবে একটা রাবতে কোরআন রাবতে সুরা রাবতে আয়াত রেখেছেন যে সামনের সাথে পিছনের সুরার 
সামনে আয়াতের সাথে পিছনের আয়াতের সম্পর্ক রেখেছেন মিল রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা কামারে কাফের মুশরিকদের উপরে আজাব এবং গজবের কথা বলেছেন এবং এই সুরা রহমান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার নিয়ামতের কথা তার বিভিন্ন রকমের যে তার বান্দার উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিয়ামত দিয়েছেন নিয়মত দিয়েছেন এই নিয়ামতের কথা বলেছেন তো দুটো সুরা একটা হলো গজবের আর একটা হলো রহমতের তবে রহমত এবং গজবের দুটোকে পাশাপাশি কেন নিয়ে আসলো এদের মধ্যে সম্পর্ক কি পারস্পরিক সম্পর্ক কি রব্দে সুরা কি দেখুন মানুষের আত্মা একটি যারা মমিন যারা মুসলমান তাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গজবেরও ভয় থাকতে হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতেরও কথা বা রহমতেরও আশা রাখতে হবে তার রহম আছে তার দয়া আছে এই দিকও তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে যদি তার বিশ্বাস সেটা না থাকে তাহলে সে মমিন হতে পারে না এবং যদিও এটা আত্মবিশ্বাস না থাকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গজব আছে ক্রোধ আছে আজাব আছে তাহলেও সে প্রকৃত মমিন হতে পারে না অতএব একই অন্তরে দুটো জিনিসের বিশ্বাস রাখা একই অন্তরে দুটো জিনিসের স্থান প্রদান করা এরই নাম হচ্ছে রাব্দে সুরা বা রাব্দে কোরআন অর্থাৎ একটি সুরার সাথে আর একটি সুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেছেন মিল রেখেছেন একটি অন্তরে দুটো জিনিসের জায়গা দিতে হবে একটা হবে গজবের আর একটা হবে রহমতের তাহলে পারে সে প্রকৃত মমিন প্রকৃত মুসলিম হতে পারে আসি এবার সুরা রহমানের দিকে সুরা রহমান অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপটটি কি একটা হাদিস আপনাদের সামনে বলি হাজরাতে হেসাম বিন হেজাম এই সাহাবিটি কি করছেন একদিন কোরআন তেলাওয়াত করছেন এমতো অবস্থায় হজরত উমারে ফারুক রাজি আল্লাহ আনু সেখান দিয়ে পথা গমন করছেন যাচ্ছেন দেখছেন এই সাহাবিটি হেসাম বিন হেজাম কোরআন তেলাওয়াত করছে বিজ্ঞিত ভাবে তার কোরআন তেলাওয়াতটা সঠিক হচ্ছে না সে যেন ভেঙে ভেঙে কোরআন তেলাওয়াত করছে কোরআন তেলাওয়াতটি যেন এমন ভাবে করছে যে তার যেন কষ্ট মনে হচ্ছে তো তিনি করলেন কি হেসাম বিন হেজামকে ধরে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের দরবারে নিয়ে এসে উপস্থিত করলেন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললেন হে রসুল আপনার হিসাবি হেসাম বিন হেজাম যেইভাবে কোরআন তেলাবাদ করছে মনে হচ্ছে কঠোর ভাবে কোরআন তেলাবাদ করছে এ কেমন পর্যায়ে কোরআন তেলাবাদ করছে যেইভাবে কোরআন মাজিদটি নাজিল হয়নি আপনি একে কোরআন শিক্ষা দিন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন হ্যাঁ হেসাম বিন হেজাম তুমি কিভাবে কোরআন তেলাবাদ করেছো বলো হেসাম বিন হেজাম কোরআন তেলাবাদ করতে আরম্ভ করলেন তিনি একের পর একের আয়াত তেলাবাদ করে যাচ্ছেন হেসাম বিন হেজাম যখন কয়েকটি আয়াত তেলাবাদ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বুঝলেন কোরআন মজিদ দিয়ে তেলাবাদ করা তিনার সো ঠিক আছে ঠিক আছে তাই হজরতে উমরে ফারুক রাজি আল্লাহ তালকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন হে ওমার তুমি কোরআন মসজিদের আয়াত গুলো তেলাওয়াত করো তো যে আয়াত গুলো হেসাম বিন হেজাম তেলাওয়াত করেছে সেই আয়াত গুলোই তুমি তেলাওয়াত করো হজরতে উমারে ফারুক রাজি আল্লাহ তালু কোরআন মসজিদের সেই আয়াতই তেলাওয়াত করা শুরু করলেন একের পর এক তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন অর্থাৎ হজরতে উমারে ফারুক রাজি আল্লাহ তালু সোজা সাপটা কোরআন তেলাওয়াত করছেন আর হেসাম বিন হেজাম কোরআন তেলাওয়াত করছিল একটু টেয়ারা ভাবে सठीक प्रत्येक 
জিনিসের জন্য প্রত্যেকটা জীবের জন্য একটা নববধূ আছে যে রকম ভাবে একজন জামায়ের জন্য তার স্ত্রী তার নব নব স্ত্রী সাজসজ্জা ভাবে তার প্রথম রাত্রিটি কাটায় তার রূপের আশ্চর্যতা তার রূপের লবণতা সে বিভিন্ন রকম ভাবে সাজসজ্জা করে তার স্বামীকে ভোলাতে চাই তার স্বামীকে দেখাতে চাই তার ভিতরে অনেক রূপের আকার দেখায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঠিক ওই রকম ভাবে কোরআন মাজিদের রূপের আকার হিসাবে এই সুরা রহমান অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি মানুষের উপরে কত প্রকারের নিয়াম দিয়েছেন প্রত্যেকটা নিয়ামতের কথা এই কোরআন মাজিদের সুরা রহমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করে বলেছেন তোমরা দেখার জন্য তার কান দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন শোনার জন্য এই দিল চোখ এবং কান দেওয়ার পরেও যদি কোন মানুষ আল্লাহ রবুল আলমিন কে চিনতে না পারে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সে চতুষ পর্যন্ত বালু মাজাল চতুষ পর্যন্ত চাইতেও খারাপ চতুষ পর্যন্ত চাইতেও নিকৃষ্ট কেমন করে চতুষ পর্যন্ত চাইতেও একজন মানুষ নিকৃষ্ট হতে পারে শুনুন পৃথিবীর জন্য ইহকালের জন্য বাস্তব জীবনের জন্য একজন মানুষ এবং একজন জীবের মধ্যে একটা চতুষ পর্যন্তর মধ্যে পার্থক্য কিছু হয় না একজন মানুষ যেমন খায় একটা পশু তেমন খায় একজন মানুষ যেমন চলে তেমন একটা পশু চলে একটা মানুষ যেমন ঘুমাই তেমন একটা পশু ঘুমাই একটা মানুষ যেমন কাজকর্ম করে পশু তেমন তার নিজের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন রকমের কাজ করে তার খাবার জোগাড় করে কিন্তু একজন মানুষের সাথে একজন পশু যদি পার্থক্য করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র পার্থক্য হলো তার এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেন যে আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আবেদন আমার এবাদত করার জন্য তাহলে ভাইরান আমরা যে সমস্ত পশু এবং মানুষের সাথে পার্থক্য সে পার্থক্যটুকু যদি আমাদের মধ্যে না রাখি অর্থাৎ এবাদতের না রাখি তাহলে পরে আমরা তার চাইতে কোনো রকমের পার্থক্য হতে পারি না আমরা পশুর সমতুল্য হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বললেন বালহুম আজাল পশু চাইতে নিকৃষ্ট কি করে নিকৃষ্ট হলো এবার আপনাদেরকে আমি বুঝিয়ে তুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাসরের ময়দানে ইহকালের দুনিয়ার জন্য পশু এবং মানুষ বরাবর কিন্তু যখন আখরের আখের হাসরের ময়দান হবে সেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ জাতিকে একদিকে দাঁড় করবেন জিন জাতিকে একদিকে দাঁড় করবেন তারপরে সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে এবার বিচার শুরু করবেন বিচার শুরু হয়ে যাবে ছোট গরু বলবে বড় গরুকে হে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার মধ্যে এই রকম ভাবে শাস্তি দিয়েছে কান দিয়ে নাক দিয়ে শিং দিয়ে আঘাত করেছে আমি কষ্ট পেয়েছি আল্লাহ শুধু মানুষ এবং জিন ছাড়া সেই দিন ওই মাটি হয়ে যাওয়া দেখে কাফিরেরা বলবে মুশ্রিকরা বলবে হে আল্লাহ আজকের দিনে যদি 
विचार नहीं हिसाब कितब नहीं समस्त रकम विचार आचार करारे को मटी को ना हतो कत भलो हतो से बुझते एक जो मानुष से दिन बुझते एक जो आल्लर बंदा जे हमें आज के जीव थे भलो आची ना मंद आची तर आल्ला रबुल आलमीन बलें बलहुम आजाल आज के दिन क्या दिन हासुर दिन एक चतुष पर्त चाहते एक जो मानुष निकृष्ट कारण एक पशुर हिसाब कितब हार पर मटी को देा है क्योंकि एक जो मानुष और जिने हिसाब कितब पर हिसाब कितब करारे आल्ला रबुल आलमीन मटी करें ना ताके आबादान आबादान जिंदगी हमेशा हमेशर जो आल्ला रबुल आलमीन ताके जहान नाम घोषणा कर दिन और से जहान नामी चले जाए से अफसोस कर से बोलने आज के दिन जो कि हतम पशु हतम तेल खूब भलो हतो बोलूँ जो एक पशु चाहते चतुष पर्त चाहते एक मानुष निकृष्ट हल कि हलो ना एबार जदि विवेक थे आज के महफिल के चिंता भावना कर उठन जे आपनी चतुष पर्त चाहते निकृष्ट कि ना कुरान ए आयतर सठीक व्याख्या हल कि ना आपने निजे विचार कर आज के देख आशियामी सुर रहमान दिखे अल्लाह रबुल आलमी सुर रहमान अवतीर्ण करल प्रचार करतम लोकर इसलम प्रचार कर लिखु लोक जो हल तक प्रकाश्य इसलम प्रचार कर शुरू कर लगे एवे जखनी प्रकाश इसलम शुरू कर लें तक रसुल्लम प्रथम वाक्य छो तुम्हरा वहदहुल्ला शरीक आल्ला इबादत करो आल्ला इबादत करते रसुल्लाह सल्लाम बोलत कि तो आल्ला इबादत करो बोल तर हटात कर रसुल्लाह सल्लाम तुम्हरा रह, तुम्हरा रहमान इबादत करो जेमन ही रहमान इबादत करो बला हल की बोलब अपन तेम ही काफिर मुश्रिका संगे संगे बोलते आरम्भ कर लो जो जदि रहमान इबादत करा जाए आल्ला के छाड़ा तो हमें आल्ला के छाड़ा क्यों हमारे मूर्तर इबादत करा जा रहमान जो इबादत करा जाए यत दिन तुम्हें बोल आल्ला इबादत करते और आज के बोल जो रहमान इबादत करते हैं आल्ला छाड़ा जो रहमान इबादत करा जाए आल्ला छाड़ा मूर्ति भूत इबादत क्यों करा जाए तई तारा बोल एक दिन आल्ला इबादत करब एक दिन रहमान इबादत करब और एक दिन मूर्ति इबादत करब ता कि शरीफर मध्य तीन सो ठा भूत आई तुम शरीक एर बहरे तुम शरीक नाई अत इबादत करब और तुम्हारे इबादत करब चले रहमान चले शरीफे तीन सो तेर भूत चल कथा ठीक ना बेठी कथा तो ठीक दयालुर मानुष पैदा कर मानुष पैदा कर लो आगे ना कुरान शिक्षा दिल आगे आगे कुरान शिक्षा दिल तरह मानुष रूप पैदा कर लो 
তিনি রব তিনি রহমান যিনি আমাদের শিখিয়েছে বায়ান অর্থাৎ কথা বলতে যিনি আমাদের শিখিয়েছেন যিনি বাক শক্তি আমাদের দিয়েছেন তিনি রহমান অর্থাৎ রহমানের পরিচয় শুরু হলো রহমান কাকে বলে তার পরিচয় এবার আমাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল শোনন হজরতে নুহ আলী সালাত সালাম পৃথিবীতে এসেছিলেন হজরতে নুহ আলী সালাত সালামের চারটা সন্তান ছিল চারখানা ছেলে ছিল প্রথম ছেলের নাম হলো হাম দ্বিতীয় ছেলের নাম হলো শাম তৃতীয় ছেলের নাম হলো আফিস চতুর্থ ছেলের নাম হলো কেনান এই চার খানা ছেলে হজরতে নুহ আলী সালাত সালামের ছিল এই চারটি ছেলের মধ্যে বড় ছেলে হাম দ্বিতীয় ছেলে শাম তৃতীয় ছেলে আফিস এরা পরস্পর তিনটি ছেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ওয়াদা শরিক বলে মেনে নিয়েছিল এবং নহু নবীকে নবী বলে মেনে নিয়েছিল স্বীকার করে নিয়েছিল যার দরুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি খুশি হয়েছিলেন রহম করেছিলেন তাদের প্রতি এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশাল বড় একটি গজবের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তার কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ কেনান নামক পুত্রটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ওয়াদাউলিক বলে মেনে নিতে পারেনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে একত্ববাদ বলে মেনে নিতে পারেনি তার এবাদত করেনি এবং তারই নবী হজরতে নু আলী সালাত সালামকে নবী বলে মেনে নিতে পারেনি তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উপরে গজব শুরু করে দিলেন কি গজব হয়েছিল ভাই নু নবীকে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় পিতা বলা হয় দুই নম্বর বাপ বলা হয় এই জন্য বলা হয় হজরতে আদম আলী সালাত সালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছিলেন তারপরে পৃথিবী আবাদ শুরু হয়েছিল অনেক লোক এসেছিল পৃথিবীতে বিশাল একটা ব্যবধান হয়েছিল এই ব্যবধানের মধ্যে এই সময়ের যে একটা ব্যবধান ছিল এর মধ্যে অনেক মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল সৃষ্টি হয়েছিল তারপরে হজরত নুহ আলী সালাত সালামের যুগ আসলো সেই সময়ে হজরত নুহ আলী সালাত সালাম বহুদিন ধরে দাওয়াত দিলেন শরীয়তের ইসলামের ওয়াহেদ উল্লাহ শরীফের দাওয়াত দিলেন কিন্তু মানুষ ওয়াহেদ উল্লাহ শরীফের দাওয়াতে আসলো না হজরত নুহ আলী সালাত সালাম তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ তুমি এদেরকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত নুহ আলী সালাত সালামকে একটা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন সেটা কি ছিল তিনাকে কাঠুরে করেছিলেন ছুতার কার্পেন্টার তিনি কাঠের কাজ জানতেন তিনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হেন হু তোমাকে তো আমি কাঠের কাজ শিখিয়েছি তোমাকে আমি মাকসুস একটি কাজ শিখিয়েছি ওই কাজ দিয়ে তুমি একটা নৌকা তৈরি করো বিশাল বড় নৌকা তৈরি করো যাতে করে তুমি এবং আমার প্রকৃত বান্দারা আমাকে স্বীকার করে নাও বান্দারা কি করে ওই নৌকার উপরে উঠে যেতে পারে বেঁচে যেতে পারে হজরত নু আলী সালাত ইসলাম একটি নৌকা তৈরি করলেন বড় তার তফসিল আমি বয়ান করছি না আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে যাচ্ছি তিনি একটা বড় নৌকা তৈরি করলেন নৌকা তৈরি করার পরে তিনি সকল যারা তারা যারা তার উপরে ইমান নিয়ে এসেছিল তাদেরকে বলে দিলেন তোমরা শুনে রাখো এমনই একদিন সময় আসবে যেই দিন তোমাদেরকে যদি আমি ডাক দিই তাহলে সকলে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে আমার এই তরিতে আমার এই নৌকাতে আমরা যাত্রা শুরু করব সারা পৃথিবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিবে শেষ করে দিবে ঠিক হজরত নু আলী সালাত সালামের কথা মোতাবিক একদিন মাটির তল থেকে জল উঠতে আরম্ভ হলো সেই সময়ে হজরত নু আলী সালাত সালাম খবর দিয়ে পাঠিয়েলেন সকল ব্যক্তি মমিন ব্যক্তিরা এসে উপস্থিত হলো সকলকে উঠিয়ে নেওয়া হলো নৌকার উপরে তার ছোট পুত্র কনিষ্ঠ পুত্র কেনানকে বলা হলো ও আমার কনিষ্ঠ পুত্র কেনান চলে এসো নৌকার উপরে বাবা নৌকা ছাড়া আজকে কোনো রকমের রক্ষা হবে না আমার প্রভু আমার আল্লাহ আজকে যারা নৌকার উপরে চড়বে তাদের ছাড়া আর কাউকে বাঁচাবে না চলে এসো বাবা নৌকাতে চলে এসো হজরতে নু আলী সালাত সালামের কনিষ্ঠ পুত্র বলল যে হে আমার পিতা হে আমার আব্বা নু আলী সালাত সালাম আপনাকে আমি নবী বলে মানি না নবী বলে স্বীকার করি না আমি তোমার প্রভুকে প্রভু বলে স্বীকার করি না তোমার রবকে রব বলে স্বীকার করি না তোমার রবের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তোমার রবের গজব দিয়ে আমাকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দিক তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার রবের এবাদত করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ধ্বংস না হয়ে যাচ্ছি তাতে ধ্বংস হয়ে যাব তা সত্ত্বেও আমি তোমার প্রভুর উপাসনা করব না তোমার প্রভুকে মেনে নিতে পারব না কোনো রকম কথা শুনল না সে বলল তোমার প্রভুর যদি গজব আসতে আসতে তোমার প্রভুর গজবের জল যদি আসতে আসতে তোমার প্রভুর গজবের প্লাবন যদি আসতে আসতে সারা 
সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে নেই শেষ পর্যন্ত আমি যদি পাহাড়ে চলে যাব সেই যদি পাহাড়ের প্রান্তরে উঠে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকব আমাকে তোমার প্রভু সেখানে ডুবাতে পারবে না তাই সে করলো কি আস্তে 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 যদি পাহাড়ে চলে গেল আর সেই যদি পাহাড়ে গিয়ে সে করলো কি দাঁড়িয়ে থাকলো হজরতে নুহ আলী ইসলাম সমস্ত লোকজনকে নিয়ে প্লাবনে যখন জল উঠতে আরম্ভ হলো লোকজনকে নিয়ে নৌকায় চলে গেলেন নৌকা এবার উঠতে আরম্ভ হলো উপর দিকে জল যেমন বাড়ে নৌকা উপর দিকে উঠতে থাকে এই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যদি পাহাড়ের দিকে নৌকা যেতে আরম্ভ হলো যদি পাহাড়ের প্রান্তরে যখন গিয়ে পৌঁছালো হজরত নুহ আলী ইসলাম ইসলাম তার পুত্রকে বললেন আমার পুত্র চলে এসো নৌকার উপরে তার পুত্র কনিষ্ঠ পুত্র বলল কেনান আব্বা আজ আমি তোমার এই তরিতে যাব না তোমার নৌকাতে যাব না তোমার প্রভুর গজব কত বড় আছে সেই গজবটাই আমি আজকে দেখব সেই দিন নুহ আলী ইসলাম ইসলাম বারবার ক্রন্দন করে তার স্বীয় পুত্রকে বলেছিল হ্যাঁ আমার পুত্র চলে এসো তুমি আল্লাহর গজব জানো না আল্লাহর গজবে কেউ বাঁচতে পারে না আল্লাহর গজব আল্লাহর ক্রোধ কত বড় আছে তুমি সেটা জানো না চলে এসো আল্লাহর গজব আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকলো কেরান সেই জলে ডুবতেই থাকলো শেষের বেলায় কেরানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমের দরবারে হজরত নুহ আলী ইসলাত ইসলাম দোয়া করছেন হে আল্লাহ জেনে রাখো তুমি যাকে ভালোবাসো তোমার তোমার যে প্রাণের প্রিয় তাকে তুমি হেদায়ত দিতে পারো না বলে কিন্তু লহাজি মাইয়াশা এবং আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে হেদায়ত দি অর্থাৎ তোমার কনিষ্ঠ পুত্র কেরানের জন্য আর তুমি দোয়া করিও না হদরে তো নুহ আলী ইসলাম ইসলাম দোয়া করা বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম হলো রহমান আর একটি নাম আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সেটা হলো রহিম এই নামগুলো কেবল হয় শেফাতি নাম শেফাতি নাম শেফাত আমরা শেফাতকে বাংলায় যদি বুঝি তাহলে একে বলা হয় গুণ একজন মানুষের গুণ একজন কোনো ব্যক্তির গুণ এই গুণটাকে বলা হয় আরবি ভাষায় শেফাত তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দুটো শেফাতের কথা আপনাদের সামনে বলি একটি হলো রহমান আর একটি হলো রহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহমান হলেন এবং রাহিম হলেন তিনি পরম দয়ালু রহমান কখন হয় এবং রাহিম কখন হয় একটু অল্প সময় দিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দিই প্রিয় শ্রোতা বোন একটু ধৈর্য ধরে আপনারা আর শুনুন সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি রহমান রহমান কেমন কেমন দয়ালু দেখুন শেফাত দুই প্রকার হয় শেফাতে খাস আর শেফাতে আম্মা কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ আছে আর কিছু সাধারণ গুণ আছে এমনই কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ আছে কিছু শেফাতে খাসা আছে যেটা তারই মধ্যে বিদ্যমান অন্য কাউরি মধ্যে যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না সেটা হলো শেফাতে খাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেফাতে খাসা কি আর রহমান তিনি হলেন দয়ালু আল্লাম আল কোরআন যিনি রহমান তিনি শিখিয়েছেন কোরআন বলুন তো কোরআন শিখিয়েছেন অন্য কেউ না কোরআন শিখিয়েছেন আল্লাহ এই জন্য তিনি রহমান তিনি দয়ালু তিনি মানুষ পয়দা করেছেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন আচ্ছা বলুন তো মানুষ সৃষ্টি করতে রহমান ছাড়া আর কেউ পারে রহমান ছাড়া কাউরি মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই তিনি এত বড় দয়ালু আর একটা কি সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার উপরে আপনার উপরে যে রহমটুকু করেছে যেই দয়াটুকু করেছে সেটাই নাম হলো রহমান সৃষ্টির আগে যেটা রহম করা হয় সেটাই হলো রহমান আর সৃষ্টির পরে জন্মের পরে যেটা রহম হয় সেটা হলো রহিম অর্থাৎ সাধারণ গুণ দেখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করার আগে তার প্রতি রহম করেছেন মায়ের পেটে খাবার দিয়েছেন মানুষের কোন জিগিরি ছিল না কোন বয়ানি ছিল না সেখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করে মানুষকে সৃষ্টি করে দিলেন মায়ের পেটে দিলেন লুৎফা হিসাবে তারপরে সেখান থেকে একটা মাংস করলেন লুথরা করলেন সেখান থেকে হাড্ডি দিলেন ফাঁকা সাউনার এদাম আলহামা হাড্ডির উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোস্ত দিলেন 
তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটাকে আস্তে 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 বাড়াতে 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 নয় মাস দশ দিন পরে তাকে পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ করলেন জন্ম দিলেন বলুন তো আপনার সৃষ্টির আগে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার প্রতি রহম করেছে কে করেনি নিশ্চয় আপনার প্রতি রহম করেছে দয়া করেছে এরই নাম হলো রহমান এবারে বলি আপনাকে রাহিম কাকে বলে রাহিম ওকে বলে আমি আমার মায়ের পেটে জন্ম হয়েছি আমার মায়ের পেটে লালন পালন হয়েছি আমি যতদিন পর্যন্ত আমার মায়ের পেটে ছিলাম ততদিন আমার রহমান আমার দেখাশোনা করেছে যখন আমি মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে চলে আসলাম আমাকে যখন কোলে পেল আমার মা আপনাকে যখন আপনার মা কোলে পেল তখন কোলে পেয়ে হাসি মুখে পাওয়ার পরে আপনার প্রতি দয়া আসে তখন আপনাকে তুলে নিয়ে বুকে লাগাই আপনাকে দুধ পান করাই কত আপনার প্রতি আদর কত স্নেহ কত মায়া মমতা কত রকমের উল্লাস কত রকমের হাসি কত রকমের মিষ্টি মিষ্টান্ন কত রকমের কি করে আপনার জন্য কখন করে যখন আপনাকে কোলে পেয়ে নেয় বলুন রহমান আল্লাহর সেফাত রহমান সেফাতে খাসা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ আর আপনার আমার ভিতরে আছে যেটা সেটা হলো সাধারণ গুণ সেটা জন্ম হওয়ার পর শোনন মানুষকে সৃষ্টি করতে গেলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোনো কিছু ছিল না সেখান থেকে তৈরি করেন একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একজন কাঠুরে একটু আগেই বললাম হজরত নুহ আলী ইসলাত ইসলামের ঘটনা একজন কাঠুরে কি করে একটা টেবিল তৈরি করে একটা চেয়ার তৈরি করে একটা আলনা তৈরি করে একটা পালং খাট তৈরি করে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যে তৈরি করে তো আপনারা বলুন তো কোনোদিন বলেছেন এ পয়দা করেছে কেউ বলে কোনোদিন যে এ একটা চেয়ার পয়দা করেছে এ একটা টেবিল পয়দা করেছে এ একটা পালং খাট পয়দা করেছে এটা বলে কেউ কেউ বলে না কি বলে বানিয়েছে সে বানিয়েছে আবিষ্কার করেছে কি করে আবিষ্কার করলো আল্লাহর পয়দা করা কাঠ আল্লাহর পয়দা করা লোহা আল্লাহর পয়দা করা বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র দিয়ে তৈরি করে একের পর এক সাজিয়ে সাজিয়ে একের পর এক কাটাই করে করে সে কি করলো একটা টেবিল তৈরি করলো একটা চেয়ার তৈরি করলো একটা আন্না তৈরি করলো একটা পালং খাট তৈরি করলো এটা হচ্ছে আবিষ্কার সে পয়দা করতে পারলো না তাই পয়দা করা এবং আবিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য আছে রহমান তিনি যিনি পয়দা করতে পারেন রাহিম যিনি তিনি পয়দা করতে পারেন অর্থাৎ রহমান গুণটা শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট আর রহিম গুণটা আল্লাহ ছাড়াও অন্য কাউরি গুণ হতে পারে অর্থাৎ রহম করতে পারে তিনি আল্লাহ তিনি রহমান খালাক আল ইনসান যিনি মানুষ পয়দা করেছেন আল্লাহ মহল বয়ান তিনি রহমান যিনি মানুষকে বাক শক্তি দান করেছেন বাক শক্তি দান করেছেন বন্ধুগণ জেনে রাখুন বাক শক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমের এত বড় একটা গুণ এত বড় একটা তার নিয়ামত যে নিয়ামত দিয়ে আমি আপনি আজকে তারই শুক্রিয়া আদেয় করছি তারই প্রশংসা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের একখানা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন যে ওই মানুষটাকে জাহান নেমের আগুনে জ্বালানো হবে না যেই মানুষটা কালবুন শাহ কেরন ওয়ালে শাহ নুন জা কেরন যার ভিতরে দুটো গুণের বিদ্যমান আছে এই দুটো গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জাহান নামের আগুনে পুরাবেন না কালবুন শাহ কেরন যেই অন্তর শুক্রিয়া আদি করে এবং যেই জুবানটি আল্লাহ রব্বুল আলমের সর্বদাই জিকির আস্কার করে এই লেশান এই জুবান এবং এই অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের আগুনে ইন্ধন তৈরি করবেন না এছাড়া সমস্ত জিনিসকে জাহান নামের আগুনের ইন্ধন তৈরি করবেন কোরআন মাচিদের আয়তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি জাহান নামের ইন্ধন হিসাবে কি করেছি মানুষকে এবং পাথরকে করেছি অন্য জায়গাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে আমি জাহান নামের ইন্ধন হিসাবে মানুষকে এবং জিন জাতিকে করেছি কারণ আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে শুধুমাত্র তৈরি করেছি আবদন আমার संक्षिप्तारब्बुल 
এবং আপনাদের সামনে উপস্থিত হই ইনশাআল্লাহ এরপরে আবার এরই উপরে কিছু আলোচনা রাখব সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করার সময় আমি আপনাদের একটি গজল শুনিয়ে এই আলোচনাটাকে শেষ করছি मेरे दोष तो अब जुदा हो रहा हूँ मेरे दोष तो अब जुदा हो रहा हूँ रहे जिंदगी तो फिरा कर मिलूँगा मेरे दोष तो अब जुदा हो रहा रहे जिंदगी तो फिरा कर मिलूंगा अगर मर गया तो मेरे नमाज सना जा में आकर अगर मर गया तो मेरे नमाज सना जा में आकर तुम ही जनाजा पढ़ाना मेरे दोष तू अब जुदा हो रहा हूँ रहे जिंदगी तो फिरा कर मिलूंगा जो इल्मामल को जो इल्मामल को बुरा कहने वाला वो जहन्नम के आतिश में जलता रहेगा मेरे दोष तू जुदा हो रहा हूँ रहे जिंदगी तो फिरा कर मिलूँगा मेरे दोष तू अब जुदा हो रहा हूँ रहे जिंदगी तो